E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma das mais aclamadas séries de terror dos últimos tempos, Infiel, publicação da editora Pipoca e Nankin, material IMA de Comics, que conta com esta belíssima arte de capa, tem aqui o verniz aplicado nesta mão, olha só. Qualidade gráfica já conhecida da editora Pipoca e Nankin, né? ou seja, de excelência. Material que conta com capa dura, esta é a guarda da publicação. Ela que conta com papel offset colorido, são 180 páginas ao preço de R$ 89,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Nós temos aqui uma minissérie em cinco partes da Image Comics, que conta com roteiros de Ponsak Picket Shot, arte de Aaron Campbell e as cores de José Villarrubia. Mas será que nós estamos diante realmente de uma das melhores histórias de terror dos últimos tempos? Bom, quando eu costumo resenhar publicações de terror aqui no canal, eu sempre comento que não é fácil escrever esse gênero, pelo menos em relação às histórias de alto nível. A gente tem várias publicações de terror que são realmente legais, gostosas de ler, principalmente naquelas publicações como a Eire, a Creep, entre outros materiais, inclusive nacionais. Porém, quando a gente quer chegar no nível mais alto, aí o bicho realmente pega, porque criar aquela atmosfera assustadora, fazer com que o leitor realmente tenha medo ou leve um susto, isso é praticamente impossível e por diversos fatores. Entre eles, por exemplo, se compararmos ao cinema, a gente tem a questão do som, né? Seja através da trilha sonora, que vai criando aquele suspense, seja através de um barulho que você escuta, ou até mesmo de um som mais alto que causa aquele susto, e assim por diante. Isso, inclusive, é comentado aqui é, na introdução desta obra. Então, galera, nós temos aqui um trabalho que realmente ele atinge um patamar acima da média, eu diria. Porque nós temos aqui uma publicação que ela vai beber bastante da originalidade de Jordan Peele, que quem não conhece é um diretor que vem trazendo obras realmente muito interessantes dentro do gênero de terror. E dentre essas obras eu destaco o filme Cor, que eu achei sensacional, e também o filme Nós. Eu gostei do filme Nós a primeira vez que eu vi, mas não tinha achado tudo isso. Porém, depois eu fui pesquisar mais a fundo o filme e eu vi que realmente tem sacadas geniais nessa obra cinematográfica do, jo do Jordan Peele. E o que, que ambas as obras têm em comum? O Jordan Peele, de uma forma sutil, ele utiliza o gênero de terror para fazer algumas críticas sociais, muitas vezes voltada para a questão do preconceito, a questão do racismo, e isso realmente acaba deixando a obra muito instigante, porque você vai percebendo isso, mas não de uma forma descarada, escrachada, é de uma forma realmente muito inteligente, e que eu inclusive concordo em boa parte das críticas que ele acaba fazendo. Então nós temos aqui uma pegada que se assemelha ao que o Jordan Peele vem fazendo com as suas obras cinematográficas. Porém, o roteirista de Infiel, ele não tem essa mesma sutileza e essa mesma genialidade do Jordan Peele. Mas ainda assim, dentro da atmosfera, da trama que ele cria, quando eventualmente tem algo um pouco mais expositivo, o leitor não liga muito não, né? Ele se importa mais com o desenvolvimento que está ocorrendo dentro da história. E isso, obviamente, é um ponto muito positivo. Bom, mas dito isso, do que se trata Infiel? Nós temos ah, duas protagonistas dentro da história. A primeira delas, e que vai ter o maior destaque no início da publicação, é a Aisha, que é esta mulher muçulmana aqui da capa. Ela vive num prédio que acabou sofrendo um atentado terrorista e várias pessoas acabaram morrendo. E o fato dela ser muçulmana e também terem pesquisado que o responsável por deixar aquela bomba, ele pesquisou alguns sites ali, né, vinculados àqueles grupos terroristas islâmicos, ela passa a ser observada né, com aqueles olhares mais estranhos, de desconfiança. Além disso, a Aisha mudou há pouco tempo para esse 
nesse local. Ela vive com a sogra, com a enteada, a Cris, a qual elas têm um ótimo relacionamento. E tem o marido da Aisha também, que tem um conflito muito grande com a mãe dele, no caso a sogra da Aisha. E a história, ela vai mostrar essas questões familiares e os problemas que a Aisha vem enfrentando nessa nova moradia. Afinal, ela está tendo sonhos sinistros, bizarros, que ela não consegue compreender. Já no início da história, nós temos aqui uma cena realmente tensa, onde a Aisha está deitada e ela sente um ser por cima dela. E aí, ela acaba despertando e imagina que simplesmente isso foi um sonho. Mas repara, a arte do Aaron Campbell está simplesmente fuderosa. Olha os destaques que ele dá para o olhar. Né? Tudo isso vai criando realmente uma tensão, algo que se espera num quadrinho de terror. Aqui, o marido da Aisha discutindo com a sogra, alguns problemas familiares, que acaba sobrando até para a própria Aisha. Né? Aqui na outra página nós vamos conhecer a Medina, que é a coprotagonista da história, a melhor amiga da Aisha. Olha mais uma vez a arte né, do, do Aaron Campbell fazendo uma narrativa realmente de tensão. Ó, enquanto ela sobe as escadas, focando aqui nos pés dela, até que ela chega nesse ambiente aqui, todo escuro. E aqui você tem, ó, vocês vão conseguir ver a imagem, ó, de um rosto. A Aisha, ela tá realmente ficando muito perturbada. E as pessoas que estão à sua volta, até mesmo amigos, eles acabam de uma forma indireta, né, destilando ali, né, a sua xenofobia em relação ao caso que aconteceu é, da explosão do edifício onde a Aisha mora. Mas será que foi isso mesmo? O, o, o suposto terrorista, ele era vinculado a algum, a algum grupo islâmico ou qualquer coisa nesse sentido? Ou simplesmente pelo fato dele ter acessado, né, um site ali que, sei lá, mostrava como produzir bombas? Vamos dar um exemplo aqui só. É, isso faz dele, né, um extremista islâmico? Aí o leitor vai precisar ler a história, mas a gente tem mais imagens bizarras. Esse desenho aqui eu achei sensacional, que trazem realmente né, aquela imagem assustadora. Aqui você percebe todo o desespero da Aisha, que parece estar alucinando. Inclusive ela quase fere a sogra dela com uma faca. Então ela está realmente ficando perturbada. Tá tomando aqui ó medicamentos e a história vai avançando conforme a Medina ela vai percebendo que tem algo muito errado com a sua amiga a partir de um determinado acontecimento trágico que acontece na família da Aisha e aí a Medina junto de outros amigos eles ficam desconfiados de que algo realmente muito estranho vem acontecendo nesse prédio aí galera eu não posso e além disso, senão eu vou tar, estar colocando spoilers dentro desta resenha. De toda forma, eu realmente gostei do trabalho feito aí pela equipe criativa responsável por Infiel. Sem dúvida, é uma obra que está acima da média em termos de quadrinhos de terror. Não diria, talvez, como uma das melhores obras dos últimos tempos. Pode ser que sim, né? Eu teria que parar para fazer uma lista uh, e assim por diante. Mas eu achei que eles conseguem realmente entregar um trabalho muito legal. Quem gosta do gênero, com certeza, vai curtir a publicação. Com essa leve pitada aí de Jordan Peele, né? E os desenhos do Campbell, eu diria que são de suma importância para o sucesso dessa obra. Ele consegue realmente, através da sua arte, das cores também do Vila Rúbia, criar toda a atenção, o um mistério e o terror necessário que se espera numa obra deste gênero. Então, que nota, galera, que eu dou para Infiel? 
eu dou a nota entre 8,5 e nota 9, mais próximo aí do 9. Realmente uma obra de terror de qualidade, então fica a dica desta publicação para vocês. Então é isso daí, galera. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e também deixar o seu comentário. Um abraço para todos e fui!